ஃபாசிசம் என்பது இயல்பிலே என்னவாக இருக்குது ஜனநாயகத்தை ஒழிப்பதும் சிறுபான்மை மக்களை ஒழிப்பதும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை எப்போதுமே அவர்களுடைய ஒரே நோக்கமாக செயல்பாடாக புனிதமான கடமையாக இருந்திருக்குது முக்கியமான விஷயம் புனிதமான கடமை புனிதமான கடமைங்கிறது என்னது ஜனநாயகம் என்பது இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க சும்மா ஜனநாயகம் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் நாடு நல்ல வல்லரசு ஆகணும் சார் அதுக்கு ஒரு இராணுவ சர்வாதிகாரி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஏன் ஜனநாயகம் என்பது இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எவன் தேவைன்னு சொன்னானோ அவனே இன்றைக்கி ஜனநாயகம் தேவை என்று சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்போ ஜனநாயகத்தை ஒழிப்பதும் ஃபாசிஸ்டுகளின் புனிதமான கடமை என்பதால் தான் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறான் தேர்தலில் நின்று ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்கிற வைக்கிறாங்க ஒரு எம்பியை அந்த எம்பியோட தொகுதி வளர்ச்சி மேம்பாட்டு நிதியை ரெண்டு வருஷம் கட் பண்ணுறாங்க யாரை கேட்டாது ஒரு ஜனநாயக பெருமா அவர்களை கேட்டு அனுமதி கேட்கணும் கூட எந்த சிந்தனையுமே கிடையாது அப்போ ஜனநாயகம் என்பதே ஃபாசிஸ்டுகளுக்கு எதிரானது என்பது மட்டும் இல்லை இதை ஒழித்து கட்டுவது புனிதமான ஒரு கடமை அதை போல் நமக்கு தெரியும் சூழாயத்தோட மூன்று முனைகளை காட்டி சொன்னாங்க ஒன்று சிறுபான்மை மக்களுக்கு ரெண்டாவது நாத்திகவாதிகளுக்கு மூன்றாவது கம்யூனிஸ்டுகளுக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ இதை ஒழித்து கட்டுவது என்பது சிறுபான்மை மக்களை மட்டுமல்ல நாத்திகர்களையும் ஜனநாயகவாதிகளையும் கம்யூனிஸ்டுகளையும் ஒழித்து கட்டுவது என்பது புனிதமான கடமை அதனால தான் சனாதன் சென்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கோவாவில் இருக்குது அந்த அமைப்பிலிருந்து திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு நபராக ரெடி செஞ்சு கொலை செய்ய வேண்டிய நபர்கள் கல்புரிக்கியை கொண்டாங்க கௌரி லங்கேஷ் அப்படி தான் கொண்டாங்க இதுக்கு கொள்றான்னு சொன்னான்னா இப்படி யாரை யாரை தெரிவு செய்து கொள்கிறாயோ உனக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் இருக்குதுங்கிறான் இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபாசிஸ்டுகள் சிறுபான்மை மக்களும் ஜனநாயகவாதிகளையும் வேட்டையாடுவதை புனிதமாக கடமையாக கருதுகிறார்கள் அதில் ஃபாசிஸ்டுகளோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவில் பல இடங்களில் நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அதில் கேப்டன் சார் அப்படிங்கிறவன் வந்து எழுதியிருக்கிறான் எப்படி வந்து கொலை செய்யலாம் வீடுகளுக்குள்ளே போனோம்னா சின்ன சின்ன ரூமாக வச்சுருப்பாங்க ரஷ்யாவில் அப்போ சின்ன சின்ன ரூமில் ஒவ்வொருத்தரும் கூறுமையான ஆயுதங்களை வச்சுருப்பாங்க அப்போ நான் ரொம்ப பாதுகாப்பாக போனோம் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும்னா குழந்தைகள் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு இங்கே பாரு நாங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டுருவோம் நீ ஒழுங்காக உங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே இருக்காங்கன்னு காட்டிட்டேன்னா நான் அவளை ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி சொன்னோம்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து பயந்துக்கிட்டே போய் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே இருக்கிறான்னு காட்டு கொடுக்குங்க அப்புறம் அப்புறம் குலை செய்யலாம் இதுதான் ஒரு ஃபாசிஸ்டுக்கே இருக்கக்கூடிய சொல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மாக்காயக்க வெளியிட்ட காவியூருள்ள அந்த பாட்டு கூட வந்து வெளியே வந்திருக்கோம் பீகாரில் ஒரு மாநிலத்தில் பீகாரில் ஒரு ஏரியாவில் முஸ்லீம் மக்கள்லாம் அடித்து பிடிச்சி ஓடி வராங்க ஐயோ எங்களெல்லாம் வந்து கொள்கிறாங்க காப்பாற்றுங்கன்னு அவங்கள வந்து கோயிலில் சாப்பாடு போல் தங்க வச்சு அதிகாலையில் வந்து கொலை செய்ய வந்தவர்களுக்கு கதவை திறந்து விட்டவர்கள் தான் இந்த ஃபாசிஸ்டுகள் அப்போ ஃபாசிசம் என்பது எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி செயல்படுகிறது மக்கள் விரோதமாக மனிதனுடைய எல்லா வகையான நல்ல குணங்களையும் அழித்து விடுகிறது அப்போ இந்த சூழலில் நம்ம வெறுப்பையும் வஞ்சத்தையும் வச்சுக்கலாமா வேணாமா நமக்கு சொல்கிறாங்க வஞ்சம்ங்கிறது தப்பு வெறுப்பை வச்சுக்கூடாதுங்கிறாங்க இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க வெறுப்பையும் வஞ்சத்தையும் வச்சுக்கணும் வெறுப்பை விதைத்து வஞ்சகத்தை வளர்க்காமல் ஃபாசிசத்தை ஒருபோதும் ஒழிக்க முடியாது இந்த சாலைகளை உருவாக்கியவர்கள் மாட மாளிகைகளை உருவாக்கியவர்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை உருவாக்குனவன் டெல்லியே தான் அவன் தானே உருவாக்குனான் ரெண்டு கோடி மக்கள் இருபது லட்சம் பேர் நடவைனமாக போகிறாங்க ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஐநூறு கிலோமீட்டர் எட்நூறு கிலோமீட்டர் நடந்து போனானே அவனை பட்டினியை வைக்க வச்சு சாப்பாட்டு கொள்ளி இல்லாமல் தற்கொலைக்கு தள்ளுறானே இந்த அரசியல் கொள்கைகள் மேலே நமக்கு வஞ்சமும் விரோதமும் வெறுப்பும் இருக்கணுமா வேணாம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தன் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து நடந்தே வந்து தெலுங்கானாவில் சேர்த்து போயிட்டான் பையன் இதை பார்த்து நமக்கு வஞ்சகமும் வெறுப்பும் வரக்கூடாதா வஞ்சகமும் வெறுப்பும் நமக்கு எப்போதுமே தேவை கார்பரேட் கம்பெனிக்கு எட்டு கோடி எட்டு புள்ளி அறுபது லட்சம் கோடிகளை ஒதுக்கிட்டு இன்றைக்கி கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு ஜீரோ லட்சம் கோடி ஒதுக்கிறேன்னு ஒதுக்கிட்டு அதையும் கொடுக்காமல் இருக்கிறானே அது மாதிரி நமக்கு வஞ்சகமும் வெறுப்பும் வரக்கூடாதா பதினஞ்சு நாள் இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு ஊத்தரணும் அறிவிச்சிட்டு மக்கள் வாழ்க்கைக்கு எந்த வேலையுமே செய்யாமல் ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறானே பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி பாதி பேர் கொடுத்து பாதி பேர் கொடுக்காமல் அதிமுக கட்சிக்காரனை வச்சு கொடுத்துட்ருக்கானே இதை பார்த்து நமக்கு வஞ்சமும் வெறுப்பும் வரக்கூடாதா கறிக்கடை வச்ச
அங்கே மக்கள் முண்டிடுச்சாங்கிறதுக்காக கறிக்கடைக்காரை கூட்டி போய் அடித்து கொண்டுட்டானே போலீஸ்காரன் அது போல் நமக்கு மஞ்சமும் விருப்பம் வரக்கூடாதா அப்போ தொற்று நோய் பாதிப்புலேயே இந்தியாவில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்துக்கு இந்த சூழலையும் கூட தமிழ் இனத்தின் மீதான வெறுப்புக்காக ஐநூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் பிச்சை காசு மாதிரி தூக்கி போகிறானே இதன் மேலே நமக்கு வஞ்சமும் வெறுப்பும் இருக்குமா இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த சூழலில் நாம் எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோன்னா நாம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்மளால் இந்த இயன்ற அளவுக்கு இந்த ஃபாசிசத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கு பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அஜிஜோ ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்யறது ஏது செய்யறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசாமல் இந்த சூழலை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று நாம் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் அப்போ எடுத்துக்காட்டில் ரஷ்யாவில் எப்படி செயல்பட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு சம்பவம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் அந்த எழுத்தாளருக்கு வந்து ஒரு கடிதம் வருது அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்கன்னு அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை தொடர்ச்சி அவர் கேட்டவொன்னே என்ன பண்ணுறாரு பேனாவை தூக்கி போட்டு துப்பாக்கி சுட பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு போர்க்களத்தில் போய் சாகிறார் இதுதான் வஞ்சமும் விருப்பம் ஃபாசிசத்துக்கு எதிரான வஞ்சமும் விருப்பம் ஒரு சமையல்காரர் தன் ஓய்வு நேரத்தில் என்ன செய்வார் நாம் ஓய்வு நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தூங்கலாம் இல்லை அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்போம் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்போம் இல்லை சமையல் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அப்படி தானே ஆனால் ரஷ்யாவில் இருந்த ஒரு சமையல்காரர் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு செஞ்சு போட்டுட்டு ஃப்ரீயாக நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாரான் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஜெர்மனியக்காரனாலும் சொல்லிட்டு கொள்வாரான் ஃபாசிஸ்ட்டு இது ஒரு சமையல்காரனின் ஒரு நாள் வாழ்க்கை அப்போ ஃபாசிசத்தை வீழ்த்தணுங்கிற ஒரு நோக்கம் சிந்தனைங்கிறது எப்படி உடம்பில் ரத்தம் ரத்தத்தில் ஓடுது அவங்க மூச்சில் ஓடுது அப்படிங்கிறத இந்த புத்தகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ மீண்டும் மீண்டும் பலர் நினைக்கிறது ஐயோ ஃபாசிசம் வந்துடுமோ ஃபாசிசம் வந்துடுமோன்னு பல பேர் நினைக்கிறாங்க இப்போ ஃபாசிசம் வளராமல் புது யோகம் எப்படி வளரும் சமூக மாற்றம் எப்படி வரும் அப்போ அதுக்கு நமக்கு தேவை ஃபாசிசத்தின் மீதான வெறுப்பையும் வஜ்ஜத்தையும் நாம் கோப கணலாக வளர்த்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதை தான் இந்த நூலின் ஆசிரியர் நமக்கு சொல்கிறார் அப்போ மேலையும் இப்போ நமக்கு வந்து பல்வேறு வகையில் வந்து என்னென்னா வந்து ஐயோ ஊடங்க உத்தரவும் போட்டான் மக்கள்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா ஏங்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க நாமளும் போராட்டம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒருத்தரும் வாழ்க்கையில் முன்னேற மாதிரி தெரில எல்லாம் வந்து மக்களெல்லாம் வந்து ஒரே சோம்பேறி ஆகிட்டாங்க சார் மக்கள்லாம் வந்து சந்தர்ப்பவாதி ஆகிட்டாங்க சுயநலவாதி ஆகிட்டாங்க சார் அப்படின்னு உட்காந்து வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிறதும் ரோட்டில் போகும்போது பேசிட்டு எத்தனை யோகம் இருக்குது நம்ம கேட்குறோம் சொல்லிவிட்டு சரிப்பா எதுக்குப்பா அவளை கஷ்டப்படுற கஷ்டப்படாமல் நீங்கள் வாழுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த சோர்வு இந்த அங்காளாய்ப்பு இதெல்லாம் சமூகத்துக்கு கொஞ்சமாவது பயன்படுமானா சமூகத்தை பின்னோக்கி இழுக்க பயன்படுமே தவிர முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல பயன்படாது அப்போ ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பறிக்கப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி பண மதிப்பிழப்பு இன்னும் பல்வேறு தனியார்மய தாரணமய உலகமய திட்டங்களால் இன்றைக்கி ஃபூட்லெஸ் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபூட்லெஸ் ஒர்க்கர்னால் அடித்தளமே ஏதும் இல்லாத தொழிலாளியாக மாறட்டான் ஒரு தொழிலாளி என்பவன் இன்றைக்கி வந்து பெரும்பான்மையாக உதிரி தொழில் செய்யக்கூடிய நபராக மாறிட்டான் அவனால் எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து வேலை செய்ய முடியும் இடத்துல நாற்பது கோடி பேர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் தாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய தொழிலாளியர் நாற்பது கோடி பேர் இருக்கிறான் அதில் இரண்டு கோடி பேர் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் தாண்டி வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருக்கிறாங்க இப்படி விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் சிறுபான்மையினர் தலித்துகள் மக்கள் என்று அனைவருமே தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து இருக்கும்போது வெறுப்பாக தான் பேசுவாங்க ஏங்க அவங்க வெறுப்பாகவே பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க நினச்சி நாம் வருத்தப்பட வேண்டிய நாம் வெறுப்பாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் அதை நினச்சி சந்தோஷப்படலாம் இந்த வெறுப்பை எப்படி வளர்ப்பது இந்த அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் எப்படி மக்களை ஈடுபடுத்துவது என்பதைத்தான் நாம் பேசணும் அப்போ இப்படிப்பட்ட வெறுப்பு ஒருபோதும் வளரக்கூடாது என்பதற்காக தான் நீங்கள் விளக்கு பிடிங்க டார்ச் ரேட் அடிங்க இன்னும் பல்வேறு வித்தைகள்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு குரங்காட்டம் கட்டிட்டு நம்முடைய பிரதமர் அப்போ அதற்கு எதிராக நம்முடைய போராட்டத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது அப்போ வெறுப்பும் வஞ்சமும் தான் நம்முடைய விடுதலைக்கான தீயை எப்போதும் நம் இதயத்தில் பற்ற வைத்து கொண்டே இருக்கும் சோர்வு ஏற்படும் போதெல்லாம் அந்த ஃபாசிஸ்டின் மீதான வெறுப்பும் வஞ்சமுமே நம்மளை வழிநடத்தும்